हॅलो स्टुडंट्स वेलकम टू द सपना संस्कृत युट्यूब चॅनल नमस्कार विद्यार्थ्यांना मी आहे सपना टीचर मी पुणे जिल्ह्यात आहे आज आपण डान्सिंग टेबल शिप या लेसनचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडणार आहोत या अगोदर मी व्हिडिओ केला होता ज्याच्यामध्ये वॉर्मिंग अप आणि शब्दार्थ असे दोन व्हिडिओ स्वतंत्र केले होते आता तिसरा व्हिडिओ याचा अर्थ सांगण्याचं सा सुद्धा केला आणि याच वेळाचा आपण आज चौथा व्हिडिओ म्हणजे इंग्लिश वर्कशॉप बघतोय या इंग्लिश वर्कशॉपला सोडण्या अगोदर जर तुम्ही नवीन असाल या चॅनलला तर पटकन हा चॅनल सबस्क्राईब करा बेलायकन दाबा म्हणजे तुमच्या येतेचे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर मिळत राहतील तर प्रश्न पहिला आहे क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड एनी सिक्स वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दॅट हॅव सफिक्सेस अंडरलाईन द सफिक्स इन इच ऑफ दॅम पहिली गोष्ट तुम्ही या अगोदर असं वारंवार शिकवलंय की प्रिफिक्स म्हणजे शब्दाच्या मूळ शब्दाच्या ज्याला रूट वर्ड म्हणतात रूट वर्डच्या आधी एखादा शब्द लावून किंवा अल्फाबेट लावून जेव्हा नवीन शब्द तयार होतो तो प्रिफिक्स असतो आणि जेव्हा रूट वर्डच्या मागच्या बाजूला जेव्हा शब्द लावून नवीन शब्द तयार होतो तो सफिक्स असतो तर आता इथे आपण बघणार आहोत काही शब्द पाठ्यपुस्तकातील किंवा टेक्स्टबुक मधले की ज्यांना सफिक्स लावलेला आहे आणि त्याला आपण अंडरलाईन करायचे थोडं लक्ष द्यायला आता अनसिंकेबल मध्ये एबल हे काय सफिक्स आहे कम्फर्टेबल मध्ये एबल हे सुद्धा सफिक्स आहे सडनली मध्ये एल वाय हे सफिक्स आहे टायटॅनिक मध्ये आय सी हे सफिक्स आहे स्लोली मध्ये एल वाय हे सफिक्स आहे आणि डायरेक्शन मध्ये टी आय ओ एन हे सफिक्स आहे तर अशा प्रकारे आपला अंडरलाईन करायचं असतं आणि एकशे एक टक्का तुम्हाला एक्झामला प्रिफिक्स आणि सफिक्सचा प्रश्न असतो तर हे जर तुम्हाला कळालं तर मग उत्तर लिहिणं जास्ती सोपं होईल बी आहे टू वर्ड्स मे कंबाईन टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विथ अ चेंज मिनिंग सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाऊंड वर्ड्स इन इंग्लिश म्हणजे इथे आपल्याला सांगितलंय की जेव्हा दोन वेगळे शब्द एकत्र येतात आणि एक नवीन शब्द तयार होतो टू वर्ड्स मे कंबाईन टू फॉर्म अ न्यू वर्ड दोन एव्हरीचा अर्थ वेगळा आहे आणि थिंगचा अर्थ वेगळा आहे एव्हरी म्हणजे प्रत्येक थिंग म्हणजे वस्तू सो एव्हरी अँड थिंग एकत्र आला एव्हरी थिंग तयार होतो तर एक नवीन शब्द तयार झाला आणि त्याचा अर्थ पण बदलतो तेव्हा सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाऊंड वर्ड इंग्लिश जर तुम्हाला म्हटलं एखादा कंपाऊंड वर्ड तयार करा तर तुम्हाला तो करता यायला पाहिजे किंवा शोधता यायला पाहिजे म्हणून हे इथे सांगितलं आहे शिकवलं आहे त्यासाठी लक्ष द्या आता त्यांनी सांगितलं की सम ऑफ देम हॅव अ हायपन हायपन म्हणजे काय जेव्हा दोन शब्दांच्या मध्ये अशी आडवी रेग असते त्याला हायफन म्हणतात हे लक्षातच ठेवायचंय फाईंड फोर ऑर फाईव्ह कंपाऊंड वर्ड फ्रॉम द टेक्स आता पुस्तकातनं आपल्याला असे चार ते पाच शब्द शोधायचे हे बघा आईस बग म्हणजे आईस बग नो थिंक नथिंग आईस कोल्ड आईस आणि कोल्ड आईस कोल्ड होतो डायनिंग आणि रूम तर डायनिंग रूम सम आणि थिंग प्लस थिंग समथिंग लाईफ प्लस बोट लाईफ बोट तर अशा प्रकारे आपण आता इथे कंबाईन वर्ड्स बघितले आहेत आणि लिहून घ्या हे सगळे शब्द क्वेश्चन टू रीड द टेक्स्ट अँड आन्सर आता आपल्याला जसं पॅसेजला क्वेश्चन असतात ना तसे क्वेश्चन आहेत आपण धडा वाचलाय समजून घेतलाय आता या प्रश्नांची उत्तरं आपण एक एक करून लिहून घेऊयात ए वॉट डज द मी वॉट डज द वर्ड टायटॅनिक मीन टायटॅनिकचा अर्थ काय द वर्ड टायटॅनिक मीन्स ह्यूज विशाल अतिप्रचंड सेकंड क्वेश्चन बी हाऊ मेनी पॅसेंजर डी टायटॅनिक कॅरी टायटॅनिक कॅरीड मोर दॅन टू थाउजंड पॅसेंजर्स क्वेश्चन सी वाय वेअर द पॅसेंजर्स ऑन टायटॅनिक प्राऊड कशाबद्दल अभिमान होता या लोकांना प्रवाशांना द पॅसेंजर्स ऑन टायटॅनिक प्राऊड बिकॉज दे वेअर ट्रॅव्हलिंग इन द बेस्ट शेप इन द वर्ल्ड क्वेश्चन डी वाय डिड पीपल कॉल टायटॅनिक अँड अनसिंकेबल शेप कधी न बुडणारं जहाज का म्हणत होते टायटॅनिक वॉज फायनेस्ट शेप इन द वर्ल्ड सो एव्हरी वन थॉट दॅट द टायटॅनिक कुड नेव्हर सिंग जगातलं सर्वोत्तम जहाज होतं म्हणून वाटत होतं की ते बुडणार नाही ई वॉट डिड कार्पथियाज क्र्यू फाईंड आता क्र्यूला काय सापडलं सगळ्यात पहिलं क्र्यूला काय सापडलं तर या क्र्यूला धडा वाचाल तर स्पष्ट लिहिलेला आहे की द कार्पथिया क्र्यू फाउंड लाईफ बोट्स अँड सेव्ह सेव्हन हंड्रेड पीपल इन देम नेक्स्ट एफ हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म बेस्ड ऑन द टायटॅनिक्स मेड अ बॉयज द आन्सर आहे द डायरेक्टर जेम्स कॅमेरॉन मेड अ फेमस फिल्म ऑफ द टायटन टायटॅनिक मेड जन बॉयज जी क्वेश्चन नंबर जी वेअर डिड द सायंटिस्ट फाईंड टायटन त्यांना कुठे सापडलं वैज्ञानिकांना जहाज सायंटिस्ट फाउंड टायटनिक लाईंग इन टू पीसेस ऑन द ओशन फ्लोअर ऍट अ डेप्थ ऑफ अराउंड फोर थाउजंड मीटर्स क्वेश्चन बी डिस्कस इन ग्रुप ऑफ फोर अँड फाइंड आउट आता आपल्याला शोधायचंय बघा ग्रुप मध्ये डिस्कस करून ए रिझन फॉर द सिंकिंग ऑफ टायटनिक जहाज बुडण्याची कारण काय ती आता इथे लिहायची आहेत वन 
captain smith tried hard to steer the titanic away from the iceberg but the side of the ship scratched deep against the mountain of ice second a shower of ice fell on the deck and the iceberg cut hole along the ship side बरेच अर्थ सांगायचा असेल तर पहिले सांगते कॅप्टन स्मिथने खूप प्रयत्न केला की त्या हिमनगापासून जहाज दूर नेण्याचा तरी सुद्धा ते त्याला येऊन खर्चटलं आणि त्याच्या त्या जो तो दिसत होता हिमनग पण एक मोठा पर्वत होता तो बर्फाचा जो पाण्याखाली होता आणि ते तितकं वेगळं ते जहाज नेऊ शकले नाही जितकं वळवायला पाहिजे होतं शॉवर ऑफ आईस फेल ऑन द डेक अँड द आईसबर्ग कट होल अलॉंग द शिप साईड आणि त्या आईसबर्ग त्याच्यावर पडतात त्याचा पचके पाऊस पडतो त्या हिमनगाचा त्याच्यावरती बर्फाचा आणि त्याला एक छिद्र पडतं एका बाजूला त्या जहाजाला वॉटर बिगॅन टू पोअर इन द लोअर डेक ऑफ द शिप इन सो द टायटन बिगॅन टू सिंग त्याच्यामुळे काय झालं की पाणी त्या जहाजात भरायला लागलं आणि ते पाणी अडवू शकले नाही त्यामुळे ते जहाज सुरुवात झाली बुडायला सेकंड क्वेश्चन बी इफेक्ट ऑफ द सिंकिंग ऑफ टायटॅनिक आता याचे परिणाम काय झाले जहाज तर बुडाले पण त्याचे परिणाम काय झाले ते लिहायचं आपल्याला उत्तर समजून घ्या पहिला परिणाम म्हणजे अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड पीपल ड्रॉन्ड सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पंधराशे लोक मेली बुडाली सेकंड द सिंकिंग ऑफ द टायटॅनिक मेड पीपल थिंक हंड हार्डर अबाउट द सेफ्टी ऑफ पॅसेंजर्स ऑन शिप जहाजावरच्या लोकांच्या सुरक्षिततेबद्दल लोक विचार करू लागली थर्ड द डिसिजन हॅड टेकन दॅट ऑल शिप्स मस्ट हॅव कीप देअर रेडिओज वर्किंग एव्हरी आवर ऑफ द डे अँड नाईट की आता जहा प्रत्येक जहाजावरच्या प्रत्येक माणसांना प्रत्येक व्यक्तीने रेडिओ ऑनच ठेवायचा दिवस रात्रीच्या प्रत्येक प्रहरी किंवा प्रत्येक तासाला फोर्थ इट वॉज डिसाइडेड दॅट ऑल शिप्स मस्ट हॅव इनफ रूम इन देअर लाईफ बोर्ड टू कॅरी एव्हरी वन ऑन बोर्ड म्हणजे जहाजावरच्या प्रत्येक माणसाला वाहून नेऊ शकणारी लाईफ बोट जीव रक्षक बोटी जहाजावर असणं बंधनकारक केलं होतं कारण जेव्हा जहाज टायटॅनिक जहाज प्रवासांनी घाला तेव्हा ते इतकं सुरक्षित वाटलं म्हणून त्यांना जास्ती लाईफ बोट न्याव्याशा वाटल्या नाही त्याच्यामुळे जास्ती हानी झाली सो या सगळ्या महत्वाचा परिणाम इथे घडून आला आणि तो सगळ्यांसाठी नियम लागू करण्यात आला थ्री क्वेश्चन थ्री रीड अँड फाइंड वर्ड्स रिलेटेड टू सी अँड अरेंज द अल्फाबेटिकली आता हा प्रश्न दहावी पर्यंत एथ स्टँडर्ड नाईन्थ स्टँडर्ड टेन्थ स्टँडर्ड पर्यंत येणारच आहे की वर्ड्सला अरेंज करायचं अल्फाबेटिकली सगळ्यात पहिले वर्ड्स आपण लिहून घेऊयात शिप सेल व्हॉयज ओशन लाईफ बोर्ड आईसबर्ग आईस वॉटर सिंग ड्राऊन बोट डेफ्थ सर्फेस ओके आता आपण ह्याला अरेंज करूयात बोट डेफ्थ ड्राऊन आईस आता एक काहींना प्रश्न पडेल तर मी सांगते एकदा परत हा खूपदा सांगितलं परत सांगते की जर सेम सेम असेल ना अल्फाबेट तर काय करायचं पहिलं अल्फाबेट बघितल्यानंतर दुसरं बघायचं ई पहिला आहे का आर पहिला तर ई पहिला आहे म्हणून हे पहिलं येणार ओके लक्षात ठेवा सो बोट डेफ ड्राऊन आईस आईसबर्ग लाईफ बोट ओशन सेल सिंक शिप सर्फेस आणि व्हॉइच ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर आहे ए शी वॉज ऍज टॉल ऍज बिल्डिंग विथ फिफ्टीन स्टॉर्स हिअर शी म्हणजे टायटॅनिक आहे शी कम्पेअर्ड विथ अ बिल्डिंग ऑफ फिफ्टीन स्टोअर्स पंधरा मजली इमारती बरोबर त्याची तुलना केली होती जहाजाची यू नो दॅट वेन अ कम्पॅरिझन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट अँड डिफरंट काइंड्स इट इज कॉल्ड सिमिली जेव्हा दोन वेगळ्या वस्तूंमध्ये तुलना केली जाते तेव्हा त्याला आपण सिमिली म्हणतो आणि सिमिलीचं महत्वाचं लक्षण काय तिथे ऍज ऍज किंवा लाईक याने आपल्याला कम्पॅरिझन दाखवलं जातं त्यांनी म्हटलंय फ्रेम फाईव्ह ऑफ युअर ओन सेंटेन्सेस युझिंग द कन्स्ट्रक्शन ऍज 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 वापरून आपल्याला पाच वाक्य तयार करायचे शी वॉज ऍज टोल ऍज बिल्डिंग विथ अ फिफ्टीन स्टोर ते झालंच शी वॉज लाईक अ लार्ज हॉटेल थर्ड द म्युझिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट लाईक द फर्स्ट क्लिमर ऑफ डॉन फोर फॉर ऍज लॉंग ऍज मेमरी लिव्ह आणि फाईव्ह यू आर ऍज ब्युटिफुल ऍज रोज आणि सिक्स ही इज ऍज क्रुअल ऍज मॉन्स्टर तशा प्रकारे ऍज ऍज वापरून आपण सेंटेन्सेस लिहायचे आहेत मी लिहिली आहेत तुम्हाला हवं तुम्ही आणखीन वेगळी पण लिहू शकता बी क्वेश्चन बी द कापथिया वॉज टू लेट टू सेव्ह दॅम राईट थ्री सेंटेन्सेस ऑफ यो ओन युझिंग द फॉलोइंग कन्स्ट्रक्शन टू टू आता टी डब्ल्यू टू म्हणजे सुद्धा आणि टू म्हणजे कडे म्हणजे टू आणि टी डब्ल्यू टू या दोन्हींचा अर्थ वेगळा आहे टू सेव्ह देम तर इथे आपल्याला काय करायचं आता अशाच प्रकारची वाक्य वापरायची लिहायची आहेत जिच्यामध्ये टू डबल ओ टी डबल ओ टू आणि टी ओ टू सुद्धा येतील अशी चला लिहून घ्या टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक इट ओके 
second the knife is too blunt to cut anything it Three. She was too weak to walk. Four. He was too fat to run. Five. She was too small to cross the road. Question number five. अतः महत्वपूर्ण पार्ट है वर्का. अतः आप लोग ला पेपर ली था ना फक्त तो क्वेश्चन आंसर ना स्तब्ध ना. आप लोग राइटिंग पोर्शन पढ़ना सोचो. राइटिंग साथी आप लोग ला था महत्वपूर्ण दिले लाही भाग. तो तुम्हीं बगहचा समझूंग Read again from fifth paragraph. Then came to the night of fourteen April. या पैराग्राफ पासुन ते आप लोग लगाए कर रहे थे बारह वे पैराग्राफ पर इन्तो the cafeteria was too late to save them. इत पर इन्तो लगाए कर रहे थे वाचे थे. मत अच्छा रंतर लगाए कर रहे थे. Mark the most important points. The mark कर रहे थे points अभी महत्व थे. काय काय घटना क्रम घट लाऊँ ता. काय काय गुस्ती महत्व चे दली हुंग गए चे. Using the points make a summary of the incident in your own words using short simple sentences. अता तन्नी का संगीत ले धड़ातला उत्तरायत सुनाई आपले ला छोटी छोटी वाक्यों सोप्पे भाष्य में द आपले ला समरी ले ची राइट आउट द समरी ट्वेल्थ टू फिफ्टीन लाइट्स कुड़ी का है मनेर कि टाइटैनिक वाज सिंक फिफ्टीन हंड्रेड पीपल ड्राउन आणि कापतीय सेव्ड सेवन हंड्रेड पीपल इतक लिखल संपल नहीं हो रहा है अपने बारह के पंद्रह वक्य लिखण गरजे चाहिए लिहाय सग इम्पॉर्टंट पॉइंट लिखुया समरी कश लिया मैं तुम्हारा दाखोते इम्पॉर्टंट पॉइंट्स चला पटापट लिखुन घे फर्स्ट पॉइंट कैप्टन स्मिथ होल्ड अ मैन टू कीप अ वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप ऑन आइसबर्ग सेकंड ही सो आइसबर्ग एंड ही येल्ड थर्ड कैप्टन स्मिथ कुड नॉट एबल टू चेंज अदर साइड ऑफ द शिप फोर शिप साइड स्क्रैप द माउंटेन ऑफ आइस फाइव आइसबर्ग कट होल्स अलॉन्ग द शिप साइड सिक्स Water began to pour into the lower deck. Seven. Captain Smith sent urgent messages on ship's radio asking for help. Eight. Kafatiya heard the Titanic's call. Nine. Titanic was sinking rapidly. Ten. At 2:20 a.m. on 15 April, Titanic vanished into the sea. Eleven. 1500 people drowned. Twelve. The Kafatiya arrived at 3:40 a.m. and the ship's crew found lifeboats and saved 700 people. That's it. So, hey, important points. I'm all about letting me leave it. If you feel to write some other point, you can write it. Okay. पूर्णा स्वातंत्र है आसान लिया लापा जैसा नहीं पर है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जब मैं बात चले जब माला वाट लगी है इम्पोर्टेंट है तो मैं ली लेता नहीं आशा पद्धति ना स्टोरी करती ना आपने कहीं मिस नहीं किया लड़ा आपने लड़ा जो स्टोरी आई थी स्टोरी आपन कुटे सोड ले लेना नहीं लिखता � Captain Smith knew there was an iceberg nearby. He told a man to keep watch on iceberg. After some time, he saw a huge iceberg. He yelled loudly. Captain Smith tried hard to move the ship, but unfortunately, ship changed direction slowly, and her side scraped the mountain of ice. Ice fell on deck. Iceberg cut a holes along the ship's side. Water began to pour into the lower decks. Most passengers were slept. Captain Smith sent urgent messages. Captain Smith sent urgent messages on radio asking for help. The California ship was near, but their radio was turned off. Another ship, Kapitia, heard it moved rapidly for help. It was far away from them. The Titanic sinking rapidly. There was only, hush up the farm, only enough lifeboats on the ship. The crew lowered the lifeboats. Ship began to tilt. Some people began to jump in cold water. Ship stood upright for a few minutes on 15 April 2:20 a.m. Titanic vanished into the sea. The Kapitia arrived at 3:40 a.m. and ship's crew saved 700 people on lifeboats. तो आशा प्रकारे इथे अपनी समरी संपले आहे अपन काही मिस केले नाही अपन सगळे एकून एक मुद्दे तक घेतले ले आहे समरी मधे. So here we have completed all our questions. We have written all our answers. If you like this video, like करा. आणि मित्र मैत्रिणीं शेयर करा तेंसा ही फायदा हो दिया आणि आउट ऑफ़ सेल वीडियो तक कमेंट करों सांगत जमाना कुटला वीडियो आवाज़ उतर रही कमेंट करों सांगु शक्ता बेटो तो अपन नेक्स्ट वीडियो में दे तो परंतु छान अब बस करा बाय बाय